Ok, aquí tenemos a Vinicio A Gamer Beer Y vamos con el siguiente match El siguiente match eh, Gabo contra Webster Vamos a resetear aquí los marcadores Vamos a resetear por ahí marcadores Webster anda ahí preparándose CTG Webster Por aquí anda Webster Vamos a corregirle aquí el nombre Contra Ongao Estamos ahí esperando Estamos ahí anunciando sí. paralelamente El Street ¿Qué? ¿El Street? Sí, sí Aquí está anunciando Pablo Oiga, ¿está usted? Están anunciando ahí jugadores Vamos a dar chance Porque estamos anunciando un torneo paralelo de Street Entonces Ya casi vamos a arrancar con Gao y con Con Webster ya casi, casi, casi iniciamos. Lo pararon, ¿verdad? No, pues ya, pues ya van a empezar a grabar, ¿verdad? ¿Lo pararon? Ahí está grabando ya. Ah, bueno, ya se está parando. Ah, bueno, ya se está parando. Puente anunciando. Los participantes del Street 5 en equipos. Un torneito por hobby. Ya vamos a empezar entonces con Webster. ¿Cómo va Webster? ¿No sabe? Webster, no, no sé. Creo que es el primer match de Webster. El que había jugado. Con Juanca ahora, con Soda? No, Soda fue el que jugó. No sé si Soda ya jugó con Webster. Vamos a preguntarle ahora a los compañeros, a ver. Entonces viene Webster contra Gabo. Y conociendo a Gabo va a cambiar el equipo. Conociendo a Gabo sí, probablemente tire a Sarina. Vamos a ver si ah, tira muy muy. Webster ahí con Rock Howard, DLC. Probablemente Webster tire también a Yori, que era uno de los personajes que usaba anteriormente. Y a Kenzu, sí. Webster con, We con Kenzu. Está pensando, Gabo, está pensando. Vamos bueno, con Corea. Vamos a ver si logra escoger ahí Gao a Kim. Sí, se va con Kim. Corea. Y bueno, esto ya... Kim Corea. Kim de Gao. Gao. Vamos a ver si, si Gao logra maximizar ahí a Chan, a Choi. Kim Kawan siempre con buen daño. Buen personaje. Y Webster, a ver qué... Qué tipo de juego trae Webster. Sobre todo con Kenzu. Me sorprende con Kenzu porque Webster no es un jugador de Kenzu. Pero bueno, cool al final. Ya sabemos por el daño. Rock Howard es muy rápido, la verdad tiene buen daño. Los normals quizá un poquito cortos. Y Chang haciendo el juego de, de Chang. Tiene que hacer team con Cali. Vamos a ver. Yo ahorita, hasta ahorita me almuerzo cómo juega Webster, porque yo los cartagos no los conocía. Eh, Webster ha, ha sido un jugador, digamos que la versión pasada de KOF eh, usaba a Yori normal, el sin, sin las flamas usaba por ahí a King Kawa, usaba por ahí a Elizabeth un tipo de juego bueno pero con, realmente con pocos fallos ahí al momento de hacer combos HDs no confirmaba antes, vamos a ver ahora Kensu es un jugador de spacing buen control, de espacio, bombas pero Chang tiene como entrar ¿sí? Gabo eso lo sabe Vamos a ver Webster la vez pasada Jugando unos casuales por ahí con, con Johan eh, Mostraba cosas interesantes Pero hay que ver ya el torneo oh, Eso estuvo muy raro Chan se barrió y aún así le pegó la bomba Al final en el recovery Y un buen super Doble ahí de, de Chan y Gabo que conoce mucho a Kenzo Porque siempre juega con Johan Que Johan usa a Kenzo también Correcto Confirmando daño, muy bien, buena presión de Chan. Webster aparentemente no. Primera vez que juega, creo que oficialmente contra Gao. No lo conoce bien en este juego. Vamos a ver la primera gallega. No sé, no sé, la verdad. No sé si ya Soda antes había sacado, le habían sacado, no sé. Chan muy fuerte. Ahí se tenía que castigarlo. ¿eh? Bueno, yo diría que, que sí parece, ¿verdad? 
Vamos a ver si viene el, el OCG primero. Ahí Webster lo que puede hacer es buscar un combo low, estalla, bomba y especial. Pero... ¡Ay! Cuidado. Ahí lo tiene. Tiene para matarlo. No. No, no lo mató. Recordemos que Chang es de los personajes que tiene más vida del juego. Junto con Máximo. Entonces... Kula le hace un daño, pero no es tan... Tan desproporcionado con otros caracteres. Y ahora se viene el, el spam de Choi, la troleadera. Gao, ah, eso iba a ser. Gao ya a sabe, ya sí. sabe que tiene que hacer eso, tiene que hacer el daño rápido para matarla lo más pronto. Ahí no confirma especial, se guarda las vagas. Vamos a ver si, era si la decisión con, fue buena o no. Hasta con Climax era ahí para quitar ese Choi. Sí. A la verdad es que ahí ya estamos listos. Sí. Primer match. Webster no supo ahí contrarrestarle a, a Chan. Vamos a ver si Webster cambia. Yo creo que. No, Webster se va a mantener. Se va a mantener. Vamos sí. a ver si Webster por ahí. Se mantiene, sí. Se mantiene. Webster ahí tomando un poquito. Hidratándose. Y nos vamos al segundo match. Creo que Rock Howard tiene que ser más paciente. Tiene que leer mejor a Chan. Saltarle menos. Pero presionarle un poquito más ahí con normales. Y Gabo sabe el juego de Chan. Siempre lo ha sabido, sí, siempre lo Gabo conoce. Gabo lo conoce toda la vida, Chan. Ahí no, no hay mayor daño. Recordemos que Rock Howard es un jugador que las formas de entrar son muy frontales, overhead, lows. Eh, si tiene ahí un, un cross-up, pues costaría bastante hacerlo. Creo que yo no le conozco ningún close-up ahí a... No, no, no creo que no. Pero además, ah, además otra cosa, que Rock Howard ocupa vargas para poder hacer daño. Sí, Rock Howard es un jugador de daño de vargas. Chang es un jugador más de normals. Ahí lo casa bien. Buen super el, ahí. Buen super doble. Ajá, Ajá. vamos a ver, se viene overhead. Gabo lo sabe, buen rollback. Uh -huh. Y vámonos con el agarre. Quiso despertar ahí al puro final ese Rock Howard. Viene Kensu. Kensu tiene muy buen juego para, para contrarrestar a Chang. Pero Webster, vamos a ver si lo, si lo sabe aprovechar. Kensu tiene buen normal en el aire contra Chang. Buen CD. La bomba no tienen que abusar de ella porque sabemos que viene la barrida de Chang. O oh, el, el bolazo. El bolazo con carga. Ajá, lo espera. Vamos a ver. Bien, bien aguantado. No se vende. Muy bien, se ve en el aire por parte de Webster. No se ven de esa sub, pero no. No, 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 no. Queda vendida porque lo empuja, lo dejan en un counter ahí raro. Rompe la guardia. Sí. Viene Choi con la espanadera. Muy bien, esos antiaéreos por parte de. Uy, se vendió. Ay, Gabo no confirma, ahí se va a confirmar. Muy bien. Como navajero ese. Ese es navajero, ahí otra vez. <risa> Muy bien. Cae en el juego Webster, no sabe cómo salirse de ahí. Y otra vez, está a punto de stone. Vamos a ver, Gabo lo sabe, va a seguir presionándolo. Está a punto de stone, lo va a stonear y... Lo stoneó. Sí. Mucho de Muy pie. Bien. Sí, es que lo estaba presionando mucho con, con los cross-up de... Ahí tenemos el autocombo de Choi para simplemente matar. Combo para mancos, bien utilizado por Gabo. Y Kula la tiene bastante duro también, porque hay veces que Kula huirrea el C en el, el C stand con Choi, a Choi veces no, no, no le llega, sí. Ya vos sabes el juego de Choi, perfectamente. Se viene, quiere ahí confirmar daño, viene daño, correcto. Se está comiendo todos los cross Webster, de Choi. Webster no ¿Eh? tiene forma ¿Otro? de respuesta y creo que ya esto está liquidado para Gao. Es un ¿Eh? 2 a 0. Correcto. Webster no tiene forma de responder. Creo que Webster debería repensar la estrategia, buscar nuevo carácter. Tal vez ahí para contrarrestar no tanto a Chang, sino más que todo a Choi. Porque vemos que a Chang ya le está agarrando el tipo de juego. Vamos a ver si se va a mantener. Yo creo que Webster se va a mantener. Sí. Nada más que no, tiene igual más paciente. No quiere cambiar. Él sabe que... Ya sabe el tipo de juego que le espera. Y creo que no se siente muy seguro Webster con otros caracteres, entonces se va a mantener con esos tres, quizás con los que más ha entrenado allá en Cartago, con los compañeros de, del equipo. Y Gabo perfectamente, creo que esto ya está para un 3 a 0, vamos a ver si, si es lo contrario. 
ahí jugando Spacey, muy bien Gabo, con el C en el aire de Chan. El D en el aire también muy bueno, muy fuerte. Es que en mi opinión para mí, Kenzo es el que tiene que abrir el equipo por los, y por los normals por que tiene. los normals que tiene, exactamente. Porque Rock ocupa las barras y no tiene muy buenos normals que digamos tampoco. Sí, Rock ocupa mucha barra. Hay quizá un buen match también para Chan, es Kula, Kula de primera. O bien Kula también, pero Kula tiene muy buenos normal, buen sí. daño, tiene, fácil confirmance. Tiene como pararle los saltos a Chan. Sí. Y bueno, primer, primer round para Gao, viene segundo round contra Kenzo. Gao muy seguro, la verdad, muy sólido. Sin, sin miedo ahí a, a jugarle de tú a tú con Chan. Y aparte que esto es un, un buen training para Gao con el equipo de Corea, puesto que Chan antes no lo estaba usando justamente porque cuando el juego salió no era... Que era no era, malo. No era el mismo Chan. No, que era malo. No era el mismo Chan. Ahora este Chan es... Es el de antes. Es el de antes. Ya tiene más posibilidades. Muy sólido ahí. Cuidadito la gallega nuevamente. Que la está pulseando en realidad hace rato. Uh -huh. Vamos a ver si Kula logra ahí sacarle ese carácter para ver qué, qué, qué le hace. Tiene, tiene buen daño ahí. Kula con esas tres barras puede matarlo perfectamente si le entra con un combo. Es el juego Chan. La bola abajo con carga. No. Ahí puede hacerle roll cuando le pega para poder castigar, pero creo que Webster todavía no lo conoce bien. Golazo. Corrió. No se vende eso. Oh, Uy, sí, 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 sí queda vendido. Perdón. Ahí está. Oh, dos hits. Aplasta, sí. Muy y bien. salva la gallega. Salva, salva la gallega, gallega Webster. Webster la está viendo realmente dura. Lo sabe, lo vemos en la cara. No tiene forma de respuesta y viene contra Choi. Que eso está duro. Ahí puede castigar con un DP Climax y Gabo no se lo va a dejar, yo creo. Ay, qué daño cubierto. Ahí lo tiene DP Climax. No, ahí es el Climax. Vamos. Ahí lo agarra. Full daño, full daño, muy bien. Excelente daño contra Choi, pero chip, viene chip. Ahí y viene chip, esto ¿no? se acabó. Esto quedó 3 a 0, muy sólido Gabo. Quizá Webster ahí le faltó más calma. Para ese combo que llegó al final, con Kula te, tuvo que hacerlo antes, que también lo tuvo en el primer match. Sí, primer... no supo aprovecharlo, la verdad, no supo aprovecharlo. Y bueno, vamos a hacer una pausa y ya casi vamos a continuar con el siguiente match. Entonces ya casi regresamos, pura vida.